ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മേട്രിയുടെ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ സെക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പോട്ട് ദ എറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് എസ് സി എക്സാംസ് എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പോട്ട് ദ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാനും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ലൈക്ക് സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രപ്പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ആഡ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും ലൈക്ക് സ്പോട്ട് എറ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്കിതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ലൈക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു so today we'll be discussing about the type of question that will be coming uh, in this particular section okay spot the error type of questions engane ullad aayirikkum endana question pattern engane aanu nammal aa questions crack cheyandathu okay engane like grammatical error identify cheyam ingane alla karyangal aanu nammal innathe ee oru session il nokkanayittu povunnathu so without any delay let's start the session and i'm here shweta along with you okay so here is the first question see Among the reasons cited by the employee for quitting the job were the pressure of work, the outstation duties and desiring to pursue her hobbies. Okay. P is a sentence that is the error in the sentence. So, what is the meaning of the meaning? See, the employee is a job. The employee is a job. The employee is a job. What is the meaning of the meaning? The one is work pressure. The one is outstation duties. പിന്നെ ഉള്ളത് ലൈക്ക് ഡിസൈറിങ് ടു പേഴ്സ്യൂ ഹർ ഹോബീസ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹോബീസ് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം സി ഇസ് ഇറ്റ് അമങ് ദ റീസൺ സൈറ്റഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയി ഓർ വൈ ദ പ്രഷർ ഓഫ് വർക്ക് ദ ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓർ ആൻഡ് ഡിസൈറിങ് ടു പേഴ്സ്യൂ ഹർ ഹോബീസ് ഓർ നോ എറർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആൻഡ് എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് Uh, we need to know that രണ്ടും ഒരേ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിലുള്ള ലൈക്ക് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് നൗൺസിനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും നൗൺസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ വി കെ നോട്ട് കണക്ട് അ നൗൺ ആൻഡ് എ വേർബ് യൂസിങ് ആൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് നൗൺ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരേണ്ട വേർഡും നൗൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസൈറിങ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെ അതൊരു നൗൺ അല്ല ഓക്കെ സോ അതിന് പകരം ഡിസൈറിങ്ങിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഡിസായർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അൻ നൗൺ അല്ലെ സോ ഡിസായർ എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈറിങ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി വി വാഷ് ദ വർക്ക് മെൻ ടു റിപ്പയർ ദ ടൈൽസ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഞങ്ങൾ കിച്ചണിലെ ടൈൽസ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് മെൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇസ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ ഓ വി വാഷ് ദ വർക്ക് മെൻ ഓർ നോ എറർ ഓർ ടു റിപ്പയർ ദ ടൈൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പം സി വി വാഷ്ഡ് ലൈക്ക് സം വൺ ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ സോ ഇവിടെ ടു റിപ്പയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ല നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലെ അതിന് പകരം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താ റിപ്പയറിങ് എന്നുള്ള ജെറൺ ഫോം ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ റിപ്പയറിങ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ലൈക്ക് വി വാഷ്ഡ് സം വൺ ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ റിപ്പയറിങ് എന്നുള്ള ജെറൻ ഫോം ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയർ നാവ് ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കാം ദ ഡിറ്റക്റ്റീവ് കമ്പയർ ദ ഫോർത്ത് സിഗ്നേച്ചർ ടു ദ ഒറിജിനൽ എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആ വ്യാജ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെ കോപ്പി ചെയ്ത സിഗ്നേച്ചർ ഒറി
அடுத்தது நோக்காம் See, Shyam studied in Moscow since 10 years when his father was posted there from 1976 to 1985. என்ன தான் இவ்விடைப் பார்ந்திருக்கிறது? So, like, என்ன பார்ந்தே, Shyam de Achana, அல்லை, Moscow ले, 10 வர்ஷத் தேக்கி போஸ்டிங்க இட்டி. வர்ஷத்தின்டை range அனு விடைப் பார்ந்திருக்கிறது? 1976 to 1985. பார் சமேத்து, Shyam Moscow ले, அனு படிச்சது, என்ன தான் இவ்விடைப் பார்ந்தி or from 1976 to 1985, or Shyam studied in Moscow, or since 10 years. Okay. Now, we have to change the word. Since, we have to change the word. Okay. Now, we have to change the word. Since, we have to change the word. ஒரு point of time ஆயிரிக்கியம் okay point of time அப்பம் for example like we can say since 1999 okay அப்பதிரு point of time ஆனி 1999 என்து வரையினது okay இவ்விடு 10 years என்னானு தந்திதிக்கினது so this is a period of time அல்லை விடு period of time ஆனு அப்பம் period of time இந்து கூட நம்மல் எப்படும் எந்தானு use என்டே period of time இந்து கூட நம்மல் use என்டது it is 4 Okay, 4 இந்த கூடை ஆனும் ஒரு period of time வேறேன்து. Okay, so இவுடை since இனு பகரம் நம்மல் use ஏன்டது 4 என்னல வாக்கானு. Okay, so இங்கின வெரிம் sentence, Shyam studied in Moscow for 10 years when his father was posted there from 1976 to 1985 வேண்டு வரும். Okay, so நம்மட answer ஐட்டு வேறேன்து, it is option D. Okay, now let's move on. C. அடுத்த சென்டின்சு நோக்காம் See, great many students who are good at other subjects perform poorly in English. Okay. இப்படு நம்மல் பரையானைட்டு தேசிக்கின்னது ஒருவாடு குட்டியல் உண்டு எங்கினில் குட்டிகள் ஒருவாடு வித்தியார்த்திகள் உண்டு எங்கினில் உள்ள வித்தியார்த்திகள் They are good at other subjects. மற்றில் subjects நன்னைட்டு perform இந்த குட்டிகள் ஆயிருக்கிம் பக்சே they perform poorly in English. பக்சே Englishல வலரைப் பெத்தைக்காயிட்டாயிருக்கிம் அவர் perform இந்தன்டாவு என்னானு பரையனும். So, ஒருவாடு இந்த காணிக்கானாயிட்டு நம்மல் இவிடை use என்ற phrase. அது like great many ஆனோ என்னது நோக்கிக்காயின்னால் நம்மடா answerாய். இல்லே. So, இவிட நம்மடை options நோக்குதிலேயதானு என்னல் ஆட்டிக்கல்டை உம்மிஷ்னானு காணானைடு சாதிக்கின்னது. Okay. So, a large number of என்ன காணிக்கானைடு நம்மல் use in the phrase ஆனு a great many. Okay. So, இவுடை A என்னல் ஆவிரு பட்டிக்கல ஆட்டிக்கல்டை உம்மிஷ்னானு mistake ஆயிட்டு வந்திரிக்கின்னது. Okay. So, a great many students who are good at other subjects perform poorly in English in the verb. Okay. So, இவுடை நம்மட answer option D ஆனு. Clear? Now, let's move on. Now, let's see the next question. See, this document has signed by two persons. In the Dana Vada Tandirikina sentence. Okay. Peace uh, document signed by the Rikina, the Randa Alagalana. In the Dana Namkuda Parayenda. Okay. We are meaning it and I tell Namal UC and the in the. Okay. Vada Kana the error either in Namkunoka. See, has signed in the Labagatano error roller. Although by two persons in the Labagatano. Although no error ano. Although this document in the Labagatano in the Dana Chodium. Okay. So, இவுடை நம்க்கு UZ என்று TENSEல் ஆனு நம்க்கு செய்ச்சு வெடுத்தேன்டது. Okay. அப்பு இவுடை நம்க்கு HAS இன்று பகரம் வேண்டது HAS BEEN என்னல்ல போம் ஆனு. Okay. HAS BEEN SIGNED. Okay. HAS BEEN PLUS LIKE B3 FORM OF THE VERB ஆனு நம்முக்கு இவுடை UZ என்று. இப்பு SIGNED என்று வரைந்த V3 FORM OF THE VERB ஆனு. அல்லை SIGNED என்னல்ல வாக்கின்று V3 FORM ஆனு. SIGNED என்று வரைந்த like uh, present perfect tense aana. so this um, uh, document has been signed by two persons in the way number and okay so option a aana, number answer right why another clear now let's move on Add the sentence no come the soldiers had no choice when to obey the commander okay but about an to they shake another uh, patala karka மட்டுரு சோய்சும் உண்டாயிருந்தில்லா. மறுச்சு அருக்கு உண்டாயிருந்து ஒரே ஒரு சோய்ச என்று பரையினது அவருடை கமாண்டர்னே ஓபே செய்யுந்ததாயிருந்து என்னதான இவுடை பரையனைட்டு தேசிக்கினது. Okay. So, இவுடை ஏது பாகத்தான ஏறுருள்ளது என்ன நோக்காம். Is it the soldiers or had no choice or went to obey or the commander. Okay. இவுடை நமுக்கு 
ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി ഇവിടെ ഈ വെൻ എന്നുള്ളതൊരു കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് വെൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബട്ട് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വെൻ വി നീ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ബട്ട് ഓർ വി നീ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ കൺജംഗ്ഷൻ ബട്ട് ഓക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ബട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ വരും സെന്റൻസ് ദ സോൾജേഴ്സ് ഹാഡ് നോ ചോയ്സ് ബട്ട് ടു ഒബേ ദ കമാൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അടുത്ത വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു പ്രീച്ച് ദെൻ ടു ഫോളോ എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി വി ആർ ഡൂയിങ് അ കമ്പാരിസൺ ഓവർ ഹിയർ അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ടു പ്രീച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ദെൻ ടു ഫോളോ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ എറർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലേ എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഹിയർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ എറർ ഓക്കെ ദെൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ യൂസേജ് ആണ് ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദെൻ വി നീ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദാൻ ഓക്കെ കമ്പാരിസണിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് ദാൻ ആണ് നോട്ട് ദെൻ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു പ്രീച്ച് ദാൻ ടു ഫോളോ എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം ദ ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ദാൻ ഹോട്ട് കോഫി ഓർ ചിൽഡ് ഗ്രേപ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുന്നേ ലൈക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഗസ്റ്റുകൾ എന്താണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിനേക്കാൾ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഹോട്ട് കോഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ് ഗ്രേപ്സോ ആണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഈസ് ഇറ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓർ ഓർ ചിൽഡ് ഗ്രേപ്സ് ഓർ ദാൻ ഹോട്ട് കോഫി or the invited guests okay അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് പ്രിഫേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നേ ഓക്കെ ഒന്നിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രപ്പസിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ദാനിന് പകരം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രപ്പസിഷൻ ടു ആണ് ഓക്കെ ഐ പ്രിഫർ കോഫി ടു ടീ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലെ ഐ പ്രിഫർ കോഫി ദാൻ ടീ എന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രപ്പസിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ആൻഡ് നോട്ട് ദാൻ ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ വരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ദ ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ് പ്രിഫേർഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ടു ഹോട്ട് കോഫി ഓർ ചിൽഡ് ഗ്രേപ്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം സി ആർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ട്സ് ഓൾ റെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു സിംപ്ലി ബി ഹാൻഡിങ് ടു അസ് എന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം സി ടു സിംപ്ലി ബി എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ എക്സ്പെക്ട്സ് ഓൾ റെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഹാൻഡിങ് ടു അസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ആ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഹാൻഡിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സിംപ്ലി ബി ഹാൻഡഡ് എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഓക്കെ സിംപ്ലി ബി ഹാൻഡഡ് എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ലൈക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവിന്റെ പാസീവ് ഫോം ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡിങ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമ്മൾ ഹാൻഡഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഹാൻഡഡ് എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം സി
ലൈക്ക് ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രം എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹി ആസ്റ്റ് ഫ്രം മീ എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഹി ആസ്റ്റ് ടു മീ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു എന്നുള്ള പ്രൊപ്പസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നോട് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു എന്നുള്ള പ്രൊപ്പസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വരും സെന്റൻസ് ഹി ആസ്റ്റ് ടു മീ എഫ് ഐ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ കരിയർ ഇൻ മോഡലിംഗ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ now let's see the next question see three more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in delhi enadana ivada thannirikkana sentence so ivada parayanayittu uddheshikkunnathu three more elevated roads alle moon elevated roads kodi pudhiya plan il like propose cheyittunde endinu venditaana in order to unclog the traffic okay traffic illadaakunnathu illadaakunnathinu vendi evide in delhi okay appo delhi il traffic illadaakunnathinu vendite moon elevated roads kodi pudhiya plan il propose cheyittunde enadana ivada parayanayittu uddheshikkunnathu so see edu bhagathana error ullathu enadana chodyam in the new plan enna bhagathano adho three more elevated roads ennalla bhagathano adho to unclog the traffic in delhi ennalla bhagathano adho have been proposed ennalla bhagathano എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് അല്ലെ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് കാരണം എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ലൈക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിൽ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വി ത്രീ ഫോം ആകണമെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രപ്പോസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പ്രപ്പോസ് ആക്ച്വലി വി വൺ ഫോം ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ വി വൺ ഫോമിന് പകരം വേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് അത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും കറക്റ്റ് ആയി പ്ലസ് സെന്റൻസ് സി ത്രീ മോർ ഇലവേറ്റഡ് റോഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻ ദ ന്യൂ പ്ലാൻ ടു അൺക്ലോക്ക് ദ ട്രാഫിക് ഇൻ ഡെല്ലി എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി അ റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗ്രസ് ആൻഡ് ഹെ ത്രീ കപ്സ് was poisoned and their carcasses let, left to rot in the wildlife sanctuary in goa okay appo goayil ulla oru wildlife sanctuary il endu sambhavichu oru royal bengal tigers okay aa adinte kude avalude moonu kuttigalum okay they were i mean they was poisoned poison uh, like um, poison cheedu avarude carcasses carcasses nu parnale dead body okay adu uh, like alluganayittu uh, like vittu kalanju ennalla oru meaning aanu ee thannirikkana sentence ുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗ്രസും അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ലൈക്ക് കപ്സും അല്ലെ അവളുടെ മൂന്ന് കപ്സും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയ്സൺ കൊടുത്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂരൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് പ്ലൂരൽ ആയിട്ടുള്ള വേബ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സബ്ജക്ട് വേബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ വേഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് വേർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതുപോലെ പോയ്സൺ എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പോയ്സൺ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെ പാസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ സെന്റൻസ് അ റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗ്രസ് ആൻഡ് ത്രീ കപ്സ് വേർ പോയ്സൺ ആൻഡ് ക്യാസസ് ലെഫ്റ്റ് റോട്ട് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇൻ ഗോവ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻഡ് ഹെർ ത്രീ കപ്സ് വാസ് പോയ്സൺ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എറർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ See, they had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it. Okay, so the cab is going to be put into the cab and they are going to be put into the luggage. They are going to be put into the cab and they are going to be put into the cab and they are going to be put into the cab. അപ്പം ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ബിഫോർ ദി ദെൻസെൽസ് ഗോട്ട് ഇൻ ട്വീറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ ഫോർ ദ ലഗേജസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ ദി ഹാറ്റ് ടു വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ടു ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്യാബ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സി ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ലഗേജസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ലഗേജസ് എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ലഗേജ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ ലഗേജ് ലഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്ലൂരൽ ഫോമായി ഓക്കെ ലഗേജ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്യൂർഡ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് വളരെ പേടിയോടുകൂടി ആളുകൾ സമീപിക്കുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് ഫിയേർഡ് ഫോം എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഈസ് വൺ ഓഫ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ എറർ കാണാൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഫോം എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫോം വി നീറ്റ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഫോംസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും സെൻറ്റൻസ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫിയേർഡ് ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വരും ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോംസ് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നു സി ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ എന്നുള്ള ഫ്രേസിൻ്റെ യൂസേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം വൺ ഓഫ് ദ എന്നുള്ള ഫ്രേസിന് ശേഷം എപ്പോഴും വരേണ്ടത് പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ എന്നുള്ള ഫ്രേസിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് സോ ഫോമിന് പകരം ഇവിടെ വേണ്ടത് ഫോംസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഹാഡ് എ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി വിത്ത് സ്പെക്ടാക്കുലർ കൾച്ചറൽ പെർഫോമിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിത്ത് സ്പെക്ടാക്കുലർ കൾച്ചറൽ പെർഫോമിങ്സ് ഓക്കെ നല്ല കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ പെർഫോമിങ്സും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണിയോട് കൂടിയാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ആ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ അത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഹാഡ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ കൾച്ചറൽ പെർഫോമിങ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ വിത്ത് സ്പെക്ടാക്കുലർ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ പെർഫോമിങ്സ് എന്നുള്ള വാക്കിലാണ് നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് പെർഫോമിങ്സ് വി നീ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് പെർഫോമൻസസ് ഓക്കെ പെർഫോമിങ്സിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് പെർഫോമൻസസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സെൻറ്റൻസ് ദ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അറ്റ് എ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി വിത്ത് സ്പെക്ടാക്കുലർ കൾച്ചറൽ പെർഫോമൻസസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ This furnitures has been taken on hire for the function in the college. ഓക്കെ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫർണിച്ചർ എന്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഹയറിന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ കോളേജ് കോളേജിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ എന്ന് നോക്കാം ദസ് ഫർണിച്ചർ ഹാസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഇൻ ദ കോളേജ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ബീൻ ടേക്കൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഓൺ ഹയർ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം So, this furniture has എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഇൻ ദ കോളേജ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ബീൻ ടേക്കൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഓൺ ഹയർ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫേർണിച്ചേഴ്സ് വി നീ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഫേർണിച്ചർ ഓക്കെ എസിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല സെയിം എസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലഗേജ് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഫേർണിച്ചർ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഓൺ ഹയർ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ കോളേജ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ സി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ റിക്വസ്റ്റഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സിനോട് റിക്വസ്റ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സി രാകേഷ് പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ എപ്പം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച സമയത്ത് രാകേഷ് പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം സ്റ്റഡീഡ് വെൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ കോൾ ഹിം എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ രാകേഷ് വാസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടേ രാകേഷ് വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് എന്ന് വേണം ഓക്കെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച സമയത്ത് രാകേഷ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ സോ വാസ് സ്റ്റഡീഡ് എന്നതിന് പകരം വേണ്ടത് വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് എന്നുള്ള ഫോമാണ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റഡിയിങ് എന്നുള്ള ഫോമാണ് സോ രാകേഷ് വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് വെൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് കോൾ ഹിം എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ലിയർ നാ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ സി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം നോ സൂന ഡിറ്റ് ഈസ് സീ ദ ടൈഗർ വെൻ ഹി റാൻ ആസ് ഫാസ്റ്റ് എസ് ഹി കുറ്റ് എന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ടൈഗറിനെ കണ്ട ആ സമയത്ത് തന്നെ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു അവന് ഓടാവുന്ന അത്രയും വേഗതയിൽ ഓടി എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോ സൂണ എന്നുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ യൂസേജ് ആണ് അതായത് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻ പേരിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ നോ സൂണർ അല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം സി നോ സൂണർ ഡിഡ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഹി സി ദ ടൈഗർ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ വെൻ ഹി റാൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ഈ ക്വിറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സി ഇവിടെ വെന്നിന്റെ യൂസേജ് ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻ പേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോ സൂണറിന്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് എന്താ ആക്ച്വലി ദാൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ ദാൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ വെൻ എപ്പോഴാണ് വരിക സ്കാസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്ലി ഓക്കെ സ്കാസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്ലി എന്ന് ലൈക്ക് വേർഡ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ വെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്കാസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്ലി അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ പെയർ വെൻ ആണ് പക്ഷെ നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ലൈക്ക് കൺജംഗ്ഷൻ പെയർ എപ്പോഴും ദാൻ ആണ് എന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും വെന്നിന് പകരം ദാൻ വരുന്നു സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ വരും നോ സൂണർ ഡിഡ് ഹി സി ദ ടൈഗർ ദാൻ ഹി റാൻ ആസ് ഫസ്റ്റ് എസ് ഹി കുറ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ നാ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ സി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഷി വിൽ കം ടു വർക്ക് ദോ ഇറ്റ് ഡസൻ ബ്രെയിൻ ടു മോറോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അവൾ വർക്കിന് വരും അല്ലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ മഴ പെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ വർക്കിന് വരും എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഷി വിൽ കം എന്ന ഭാഗത്താണോ അതോ ദോ ഇറ്റ് ഡസൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ടു വർക്ക് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ റെയിൻ ടുമോറോ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദോ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ യൂസേജിലാണ് ഓക്കെ ദോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ലൈക്ക് വേർഡ് ആണ് ഇഫ് അല്ലെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഷി വിൽ കം ടു വർക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻ റെയിൻ ടു മോറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ലിയർ നാ ലെറ്റ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ See, I don't recognize a none of the politicians who have been invited to be the speakers today. ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഇന്ന് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയും ഓക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും എനിക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ബി എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ടുഡേ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഐ ഡോണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് നൺ ഓഫ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഹു ഹാവ് ബീൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ
to their masters as they are tamed so okay ivide tamed ennu parnjal training koduthu merikkunadiniyana tamed enna thond uddheshikkunathu okay so namukku nokkam endaan idu kond uddheshikkunathu cats ne blame yanayittu sadikkilla adinte behavior ne karana enda avare masters aanu adine tame eeyunathu ennalladana okay so idile idu bhagathana error ullathu to their masters ennalla bhagathano adho cats cannot be blamed ennalla bhagathano adho for its behavior ennalla bhagathano adho as they are tamed so ennalla bhagathano ennadana chodyam so ivide its inde usage aanu wrong aayittullathu okay its inde pagaram nammal ivide use cheyandathu they are ennalla vaakkana okay namukku ariyam its ennalla actually jeevanillatha oru vasthuvine kurichu parayumbolana nammal it ennalla pronoun use cheyunnathu alle so it inde pagaram namukku ariyam cats ennalla jeevanulla vasthuvana alle so adu kondu thene they are ennalla word aanu nammal ivide use cheyandathu so ivide nammada answer aayittu varunnathu option c aanu clear now let's see the next one see the question the performance of our players is worse than i had expected okay appo ivide parayanayittu uddheshikkunnathu endha nammude kalikkarude performance alle naan vicharichathinekkal moshamayirunnu ennadaan ivide parayanayittu uddheshikkunnathu okay so ivide nammal comparison aanu nadathunnathu so obviously nammal ivide use cheyandathu comparative degree aanu ennalla karyam orthu vekka okay see appo edu bhagathana error ullathu ennadaan chodyam the performance ennalla bhagathano adho our players ennalla bhagathano adho i had ennalla bhagathano adho worst than ennalla bhagathano ennadaan chodyam so ivide nammude like mistake varunnathu ee worst ennalla bhagath നമുക്കറിയാം വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ആണ് അല്ലെ അപ്പം ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി കമ്പാരിസൺ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വേസ്റ്റിന് പകരം എന്താ വേണ്ടേ വേഴ്സ് ഓക്കെ വേഴ്സ് ദാൻ ഐ ഹാഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓ പ്ലേയേഴ്സ് ഇസ് വേഴ്സ് ദാൻ ഐ ഹാഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ നാ ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സി yesterday i searched in every my cupboard for the shirt i couldn't find ennalladana ivada thannirikkunna sentence okay so ivide edu like edu bhagathana error ullathu ennadana chodyam i couldn't find ennalla bhagathano adho in every my cupboard ennalla bhagathano adho for the shirt ennalla bhagathano adho yesterday i searched എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സി ഇവിടെ മൈ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വേർഡ് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ സി നോക്കൂ യെസ്റ്റഡി ഐ സെർച്ച് ഇൻ എവറി കബേർഡ് ഫോർ ദ ഷേർട്ട് ഐ കുഡിൻ ഫൈൻഡ് എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആയി ഓക്കെ സോ അവിടെ നമുക്ക് മൈ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ യൂസേജ് ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ നാ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ സി അടുത്ത വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സി ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് നീറ്റിംഗ് എ സ്വെറ്റർ ഫോർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വെറ്റർ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം സ്വെറ്റർ ഫോർ ഹിസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഗ്രാൻഡ് മദർ വേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ നിറ്റിംഗ് എ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്കറിയാം ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നുള്ളത് ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ആണ് അല്ലെ സോ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രണൗൺ വരുന്ന സമയത്തും ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രണൗൺ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ സോ ഇവിടെ ഹിസ് എന്നുള്ള പ്രണൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹിസ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹർ ഓക്കെ ഹെർ എന്നുള്ള പ്രണൗൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ലിയർ നാ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് സി ഡോണ്ട് വറി ദർ ഇസ് ലെസ് ടൈം ഫോർ ദ ട്രെയിൻ ടു അറൈവ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പേടിക്കണ്ട ട്രെയിൻ വരാനായിട്ട് ഇനിയും സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ടത് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എറർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ലെസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനഫ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ സി ഇനഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് വേണം നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഡോണ്ട് വറി ദർ ഇസ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ ദ ട്രൈൻ ടു അറൈവ് എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആ
ഹി ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് ഹാർഡ്ലി ഏൺഡ് മണി എന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓൾ ഹിസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ ഹാർഡ്ലി ഏൺ മണി എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ നോ എറർ ആണോ അതോ ഹി ലോസ്റ്റ് എന്നതാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം അവന് നഷ്ടമായി എന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഹാർഡ്ലി എന്നുള്ള വാക്കാണ് റോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഹാർഡ്ലി എന്നുള്ള വാക്കിനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഹാർഡ്ലി എന്നതിന് പകരം വേണ്ടത് എന്താ ഹാർഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ ഹാർഡ് ഏൺ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം എന്നതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വരും സെൻറ്റൻസ് ഹി ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് ഹാർഡ് ഏൺ മണി എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ we couldn't understand they because they were talking in chinese okay so ivada parayanayittu udheshikkunnathu endha avaru chinese le samsarichathukonde njangalku avar parayunnathu onnum thanne manasilavunnundayirunnilla ennadana okay so ivide edu bhagathana error ullathu ennadana chodyam we couldn't understand ennalla bhagathano adho they were talking ennalla bhagathano adho they because ennalla bhagathano adho in chinese ennalla bhagathano ennadana chodyam okay so ivide namukku they ennalla vaakana like wrong aayittu thannirikkunnathu ദേ എന്നതിന് പകരം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ദം എന്നുള്ള പ്രണൗൺ വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ദം ആണ് വേണ്ടത് വി കുഡിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം ബിക്കോസ് ദി വോ ടോക്കിംഗ് ഇൻ ചൈനീസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഓഫ് ദ പ്രണൗൺ ആയിട്ടുള്ള ദം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദേ ബിക്കോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ Now, let's move on to the last question of this session. See, the essay is divided into five paragraphs and every of these has seven sentences. In the other words, ഈ എസ്സേ അല്ലെ അത് അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഏഴ് സെന്റൻസസ് വീതം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് എറർ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഹാസ് സെവൻ സെന്റൻസസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ഇൻ ടു ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ദ എസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ അതോ ആൻഡ് എവ്രി ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നിലും എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എവ്രി ബട്ട് ഈച്ച് ഓക്കെ ഈച്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എവ്രി ഓക്കെ അപ്പം ലൈക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫ്സിലും ഏഴ് സെന്റൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈച്ചിന്റെ യൂസേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ദ എസ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാസ് സെവൻ സെന്റൻസസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വി ഡിസ്കസ്ഡ് അറൌണ്ട് തേർട്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അലോങ് വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എൻട്രി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ലൈക്ക് നോട്ട് ഓൺലി ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് മാത്രമല്ല ഓൾ ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റസ് ഓക്കെ ദെൻ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോണ്ടൻറ്റ് എൻട്രി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ടും നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഓൾ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ യുവർ സക്സസ് ഓക്കെ So thank you so much for your patient listening happy learning